প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা হচ্ছে কাজ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখব অর্থাৎ বিগত ভিডিও যেটা ছিল ওখানে আমি দুইটা ম্যাথ করিয়েছি সোখানো ম্যাথ আছে আর এখন হচ্ছে আমরা আরও কিছু ম্যাথ করব চলে স্টার্ট করি হ্যাঁ প্রথমে আমরা চলে যাই দেখতেছে হচ্ছে একজন ব্যক্তি একটি বস্তুকে একশো নিউটন বল প্রয়োগ করে ফলে বস্তুটির বলের দিকে দুই মিটার স্মরণ হলো ব্যক্তিটির দ্বারা কৃত কাজ কত তাহলে একটু দেখে আসি কি বলছে বলছে একজন ব্যক্তি একটি বস্তুকে তারা একজন ব্যক্তি একটি বস্তুকে মনে করা হচ্ছে এদিক দিয়ে বল প্রয়োগ করছে কত নিউটন একশো নিউটন তাহলে এফ বলছে হচ্ছে একশো নিউটন ঠিক আছে এবং বলছে কি ফলে বস্তুটির বলের দিকে স্মরণ হলো অর্থাৎ বস্তু যেদিকে বল প্রয়োগ করছে সেদিকে তার কি হয়েছে এদিক দিয়ে স্মরণ হয়েছে ধরে নাও তার স্মরণ এস হয়েছে দুই মিটার কয় মিটার তাহলে বল যেদিকে হয়েছে স্মরণ সেদিকে হয়েছে হ্যাঁ আর দুই মিটার তাহলে আমি লিখতে পারি কি এখানে এখানে এফ হচ্ছে কি এফ হচ্ছে একশো নিউটন আর হচ্ছে এস হচ্ছে দুই মিটার এখন আমরা জানি কি আমরা জানি বা উই নো ডাবলিউ এক্ল টু কৃত গাছ আমাদের কৃত গাছ বের করতে বলছে কৃত গাছ ডাবলিউ এক্ল টু এফ এস কস থিটা দেখো আমাদের এফ আছে এস আছে কিন্তু থিটা নাই থিটা নাই কোনো চিন্তা নাই কারণ হচ্ছে দেখো থিটা নাই কোনো চিন্তা নাই কারণ দেখো তো বলের অভিমুখে যদি স্মরণটা হয় ঠিক আছে বলের অভিমুখে অর্থাৎ বল যেদিকে সেদিকেও স্মরণ তার মানে যদি বল ওই দিকে স্মরণ একই দিকে তাহলে দুইটা যখন একই দিকে হয় তখন তাদের মধ্যবর্তী থিটা কত হবে জিরো ডিগ্রি তাই না মধ্যবর্তী কোন নাই তো জিরো ডিগ্রি তাহলে থিটা জিরো ডিগ্রি পেয়ে গেছি এফ তাহলে কত আমাদের ডাবলিউ বের করতে হবে এফ হচ্ছে হান্ড্রেড এস হচ্ছে টু কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো মানে কত কস জিরো মানে কস জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে টু হান্ড্রেড জুল এটাই হবে আমাদের আনসার অর্থাৎ ব্যক্তির দ্বারা কৃত কাজ হচ্ছে টু হান্ড্রেড জুল ক্লিয়ার আচ্ছা এটা আশা করি সবাই পারবা হ্যাঁ আর হচ্ছে পরবর্তী ম্যাথটা আমরা দেখি পরবর্তী আরেকটা ম্যাথ দেখি কি বলছে দেখি একটি কণার উপর এত বল প্রয়োগ করছে বল প্রয়োগী কণাটির স্মরণ এত বিন্দু থেকে এত বিন্দু বলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ স্মরণটা বলছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু এবং ওই বল দ্বারা কৃত কাজ কত বলতেছে তাহলে এখানে তোমার কিন্তু দুইটা পয়েন্ট বলে দেওয়া আছে আদি বিন্দু দেখো এটা আদি বিন্দু এটা হচ্ছে শেষ বিন্দু তাহলে আমরা একটু পয়েন্টগুলো একটু দেখে আসি ধরে নাও একটা পয়েন্ট হচ্ছে মনে করে এখানে ধরে নাও সেটা হচ্ছে এ এটা পয়েন্ট দিলে হচ্ছে ফাইভ থ্রি সিক্স ধরে নাও এ থেকে কই গেল এ থেকে মনে করো বিতে গেছে এ থেকে বিতে গেছে এখানে পয়েন্ট মনে করো ফোর জিরো টু ক্লিয়ার তাহলে দেখো তো ভাইয়া তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো এই এ থেকে বি পর্যন্ত এটা হচ্ছে বস্তু এখানে ছিল এখান থেকে এখানে সরাইছে এটা হচ্ছে স্মরণ এটা হচ্ছে কি স্মরণ আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো ভাইয়া এটাই হচ্ছে কি স্মরণ তাহলে স্যার একটু খেয়াল করেন এটা যদি ভাইয়া স্মরণ হয় তাহলে আমাদের স্মরণটা বের করতে হবে যেহেতু স্মরণ একটা কি রাশি ভাইয়া স্মরণ একটা হচ্ছে ব্যাক্টর রাশি ব্যাক্টর রাশির জন্য আমরা ব্যাক্টর নিয়মেই এই স্মরণটা কতটুকু হচ্ছে সেটা বের করব যেহেতু আমাদের দুইটা পয়েন্ট জানা আছে সেহেতু আমি বলতে পারি এই এর জন্য এর জন্য একটা পয়েন্ট চিন্তা করলে এর অবস্থান ব্যাক্টরটা আমি চিন্তা করতে পারি কত ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে প্লাস সিক্স কে এটা হচ্ছে এর জন্য অবস্থান ব্যাক্টর আর বি এর জন্য অবস্থান ব্যাক্টরটা যদি আমি চিন্তা করি দেখতে পারি ফোর আই প্লাস জিরো জে প্লাস টু কে ঠিক আছে আচ্ছা টোকে এখন এটা আদি বিন্দু এটা শেষ বিন্দু দেওয়া আছে সো আমরা স্মরণটা বের করবো কীভাবে তোমাদেরকে বলছিলাম স্মরণ বের করব আমরা ভেক্টরের মধ্যে পড়েছিলাম স্মরণটা হবে কি আদি বিন্দু বিয়োগ সরি শেষ বিন্দু বিয়োগ আদি বিন্দু এখানে শেষ বিন্দু ভেক্টর বিন্দুর জন্য ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর কী বেশি এটা অর্থাৎ ফোর আই প্লাস জিরো জে প্লাস টু কে রাইট আর আদি বিন্দু কোনটা আদি বিন্দুর জন্য ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর পাইছে এটা তাহলে বিয়োগ আদি বিন্দুটা ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে 
प्लस सिक्स के एन देखो तो वियोग करो वैक्टर वियोग तुम्हारा जानो देखी तुम्हारे दे छोटो बल्ले जो करस तो छोटो बल्ले हे मन कर फाइव ए थे सिक्स ए वियोग कर ले कम धरना आई के ए चिंता करी ए आई टा के ए चिंता करी आ जे के बी चिंता करी ए जे के बी के के सी माइनस टू के प्लस सिक्स के जी करी हम माइनस फोर के ठीक है फोर के पाचे एटारण एस क्लियर अच्छा तरह सरण एस एक भैक्टर राशि पाली बेर करते सरण एन बल्ट देवा एक भैक्टरे अर्थात तरह लिखते परि कि एखने एफ देवा आसे देखो एफ बला आफ हे देव टू आई प्लस टू जे प्लस टू के और सरण एक आगे ए पॉइंट के पॉइंट सरण बेर कर दाओ माइनस आई माइनस थ्री जे माइनस फोर के क्लियर एफ मान कि बोल तो डब्लिक एफ कत एफ टा देखो टू आई प्लस टू जे प्लस टू के डट डट माइनस आई माइनस थ्री जे और माइनस माइनस फोर के अभी एक नीचे लिखल ये एबार् डट गुणन मान कि बोलो डट गुणन मान जो सहगुल गुण करब एखे आ टू देखो एखे कत आखने आ टू और एखे आ माइनस आई ना माइनस आई मान कत माइनस आई मान तर सामने सहक आ माइनस वन वन प्लस एखे आत टू एखे कत आ माइनस थ्री सहक आ माइनस थ्री जो एखे आ कत टू एर सकते कत आखने माइनस फोर माइनस फोर ना माइनस फोर सहक आ सहक आई सहक आई सहक जे सहक जे सहक के सहक केर सहक ठीक है ना माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट हाँ देखे दू नौ छ आठ तेल कत पासी माइनस सिक्सटीन जो तेल माइनस सिक्सटीन आसे अर्थात यटाई हे आंसार अर्थात कृत क्च आसे माइनस सिक्सटीन जो यटाई हे कि आंसर सो तुम देखते एक चेक करी देखो ओके ठीक है माइनस सिक्स आंसर माइनस सिक्सटीन जो क्लियर आंसर सो ये तुम्हारे फिलि ओके परवर्ती परवर्ती मैथ देखो एन अच्छा कि बोलते देखो इन इंटरेस्टिंग एक मैथ चलो सर एक देखे कि बोलते आनुभूमिक साथ 45 फाइव डिग्री को आनत दस मीटार लम्बा एक मई बे एक जन पंचान्न के जी बर लोक पंद के जी बर एक बोझा तुलल लोकटी कतटुकू क्च सम्पादन करल मैथा पढ़सी तुम्हारा एक बार पढ़ो मैथा ठीक है पढ़ार चेष्टा करो सो कि बोझार चेष्टा करो ख्याल करो कि तुम्हारे साथ आनुभविक साथ फर्टी फाइव डिग्री को आनत दस मीटार एक लम्बा मई बे एक जन पंचान्न के जी भर लोक पंचान्न के जी भर लोक अर्थात एम बोले दी से पंद्र के जी भर एखे एक एम बोलते तो एम वन एम टू 
পনেরো কেজি বরের একটি বোঝা তুলল লোকটি কতটুকু কাজ সম্পাদন করলো কি বলছে আগামী একটু চিত্র দিয়ে বুঝি ধরে নাও এটা একটা উচ্চ উঁচু দালান এ দালান বলছে কি আনুভূমিকের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে আনত একটি দশ মিটার লম্বা মই ঠিক আছে তাহলে আমি ধরে নাও একটা মই আঁকি আমি মই মানে হচ্ছে সিঁড়ি হ্যাঁ বলছে হচ্ছে কার সাথে আনুভূমিকের সাথে এটা হচ্ছে ভূমি ঠিক আছে ভূমি এবং এটা হচ্ছে সিঁড়ি ছিল এখানে ছিল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন এটা হচ্ছে মইটা এটা হচ্ছে মই আমি লিখে দিই মই হ্যাঁ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে আছে একটা মানুষ বলছে এই মইটা বেয়ে উপরের দিকে উঠবে তাহলে একজন একটা মানুষ আঁকে আমি উঠবে ঠিক আছে এবং বলছে একজন লোক বোঝা থাকল অত ধরো না হইতে পারে তার বোঝাটা মাথায় ছিল মাথায় ছিল ধরো একজন লোক এখানে মজুর বোঝা থাকল কিছু থাকতে পারে এখানে ঠিক আছে হ্যাঁ বোঝা তুলতেছে এখন সে এবার করে উঠবে আর কি ক্লিয়ার মইটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন আছে ভূমির সাথে বোঝা গেছে লোকটার ভর কত পঞ্চান্ন আর বোঝার ভর কত ফিফটিন তার মানে সে তার তাদের মোট ভর কত এখানে মোট ভর কত মোট ভর এম ইকুয়াল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান কত ফিফটি ফাইভ প্লাস ফিফটিন কেজি আমি একটি পার্সেন্ট মোট বর একটি পার্সেন্ট করে লিখি মোট বর এম ইকুয়াল টু এম ওয়ান এম টু বুঝতে পারছো আমি ডিরেক্ট লিখে দিলি ফিফটিন প্লাস ফিফটিন কেজি অর্থাৎ সেভেন্টি কেজি তার মানে লোকটা নিজের ভর সহ বোঝাটা নিয়ে টোটাল সেভেন্টি কেজি নিয়ে উপরের দিকে উঠতেছে কত কোণে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে বসে দশ মিটার লম্বা একটা মই তার মানে সে এই মই দিয়ে যেহেতু হাঁটবে তাহলে একটু বলতো ভাইয়া সে যেহেতু মইটা দিয়ে হাঁটবে সে যেহেতু মইটা দিয়ে হাঁটবে তাহলে এই মইয়ের দৈর্ঘ্য হবে লোকটার স্মরণের সমান মই দিয়ে যখন পার হবে মইয়ের দৈর্ঘ্য যা লোকটার স্মরণ কি হবে তা হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে আমি বলতে পারি কি এই মইয়ের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখান থেকে নিয়ে শুরু করে এসব পর্যন্ত হচ্ছে কি মইয়ের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে তার স্মরণ মইয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছিল দশ মিটার তাহলে মই বরাবর হাঁটলে তাহলে মইয়ের দৈর্ঘ্য হবে তার স্মরণটা ক্লিয়ার আচ্ছা এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমি তো এটা বোঝালাম এবার একটা জিনিস খেয়াল করো কি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ আমরা জানি কি ডাবলিউ কল টু কি এফ এস কস্তিটা মনে করো আমাদের এস জেনে গেলাম এস জানলাম কত মিটার টেন মিটার রাইট এস টেন মিটার জানছি অর্থাৎ মোয়ের দৈর্ঘ্যটা এবার হচ্ছে কি আমাদের ভর দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে আমাদের হচ্ছে এফ দেওয়া নাই এখন আমরা জানি যেহেতু একটু উচ্চতার বিষয় উচ্চতার বিষয় ক্ষেত্রে এফ ইকুয়াল টু এম জি এস কস্টিটা লিখতে পারবো এমও বুঝলাম এস এম আছে জি নাইন পয়েন্ট এইট উচ্চতা বিষয়ক ব্যাপার তাহলে তর নাইন পয়েন্ট এইট হবে অর্থাৎ জিও নাইন পয়েন্ট এইট বাট বিষয় হচ্ছে আমার এম আছে এস আছে জি আছে বিষয় হচ্ছে কি বের করা সেটা হচ্ছে থিটা বের করা এখন তুমি একটা যা আমরা থিটা মানে কি জানি থিটা মানে জানো হচ্ছে কি বল এবং বলের স্মরণ হচ্ছে এটা তাদের মধ্যবর্তী কোনকে আমরা থিটা বলি তাহলে কি বলি প্রয়োগকৃত প্রযুক্ত বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোনকে আমরা কি বলি থিটা তাহলে এখানে আমাদের বলটা কোন দিকে দেখতে হবে এবং স্মরণটা কোন দিকে দেখতে হবে তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো থিটা বের করতে পারবো খেয়াল করো একটা মানুষ যখন উপরের দিকে দৌড়ে কিছু নিয়ে যায় যেমন আমি যদি বলি ধরো আমার হাতে একটা বই আছে আমি বইটা এবার মাথায় তুলে উপর দিকে নিয়ে যাব তাহলে দেখো তো এই বইটাকে আমি আসলে কোন দিকে ফোর্স দিচ্ছি বইটাকে আমি উপরের দিকে ফোর্স দিচ্ছি ব্যাপারটা কি বুঝছো তার মানে ঠিক মানুষটা নিজের শরীরকে এবং মাথায় যে বোঝা আছে সব কিছু নিয়ে উপরের দিকে কি দিচ্ছে 
ফোর্স দিচ্ছে কিন্তু মানুষটার স্মরণ হচ্ছে এই বাসে এ বরাবর এটা হচ্ছে তার কি স্মরণ তাহলে আমরা জানি কোন কোনটা হবে বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন তাহলে এই কোনটা আমার বের করতে হবে তার মানে আমি বলতে পারি এটাই হচ্ছে তিটা তাহলে দেখতে এটা যদি ফর্টি ফাইভ হয় তাহলে টোটাল দেখো এটা এটা পুরোটা হচ্ছে নাইনটি নাইনটি থেকে ফর্টি ফাইভ বিয়োগ করলে তাহলে তিটা কত পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ তাহলে আমরা তিটা পাইলাম ফর্টি ফাইভ তাহলে এবার করো ম্যাথটা এম কত সেভেন্টি জি নাইন পয়েন্ট এইট এস কত এস হচ্ছে কত টেন আর কস ফর্টি ফাইভ ক্যালকুলেশন করো কত হয় ক্যালকুলেশন করো কত হয় সেটা আমাকে জানাও ক্যালকুলেটর আমার হাতে হয় দেখি হচ্ছে এফ কত সেভেন্টি সরি এম সেভেন্টি প্লাস নাইন সেভেন্টি ওয়ান হচ্ছে এখানে ব্যক্তি সহ বোঝা সহ বর ঠিক আছে বোঝা সহ ব্যক্তির বর ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইন্টু কস ফর্টি ফাইভ তাহলে এখানে কৃতকাজ দেখাচ্ছে হচ্ছে ফোর এইট ফাইভ জিরো সেভেন ফাইভ জুল এটাই হচ্ছে আনসার আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা সো এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি ক্লিয়ারলি তোমরা বুঝছো এ ধরনের ম্যাথ আসলে তোমরা পারবা দেখি আমাদের কি পরবর্তী আর কোনো ম্যাথ আছে কিনা আমরা দেখি হ্যাঁ এটাই সো এই ম্যাথগুলা যেগুলো করিয়েছি সেগুলো করলে তোমরা পারবা বই থেকে তোমরা আরও প্র্যাকটিস করে নাও এ আর কি